കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ആറ് വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇലതിന പുഴുക്കൾ വാഴയെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പട്ടാളപ്പുഴു കമ്പിളിപ്പുഴു ഇലചുരുട്ടി പുഴുക്കൾ മുള്ളൻ പുഴുക്കൾ എന്നിവയാണ് ഈ പുഴുക്കൾ മിക്കവയും ഇളം ദശയിലുള്ള വാഴയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള വാഴ ഇലകളാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇലചുരുട്ടി പുഴുക്കളാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള വാഴകളെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇവ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴ ഇലകളിൽ വട്ടത്തിലുള്ള വലിയ സുഷിരതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂമ്പരയിൽ തുളകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവ അറിയാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഇവയുടെ കാഷ്ടങ്ങൾ ഇലയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാഴയ്ക്ക് അനജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് കായ്ഫലത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതുമാണ് രൂക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് ഇലതിന് പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് ഇലയുടെ അടിഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ട കൂട്ടത്തോടിടുന്നത് അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഈ കൂട്ടം നശിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഥമമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടത്തോടെ കാണുന്ന ഇളം ദശയിലെ പുഴുക്കളെ നമ്മൾ കൈയോടെ തന്നെ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞെരടി കൊല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി വലിയ പുഴുക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്തിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇവ ഇലക്കവിളിലോ ഇലയുടെ മടക്കുകളിലോ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇലചുരുട്ടി പുഴുക്കളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും ഇലചുരുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കുളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതിർന്ന പുഴുക്കളെ കൊല്ലേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർഗങ്ങൾ ജൈവ രീതിയിൽ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മിത്ര ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയ ജൈവ കീടനാശിനി ലഭിക്കും ഇത് മൂന്ന് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് തോതിൽ ഇലയിൽ തളിച്ചു കൊടുത്താൽ രോഗം പിടിച്ച് ഈ പുഴുക്കൾ ചത്തുപോകുന്നതായിരിക്കും ബുവേറിയ ബാസിയാന എന്ന് പറയുന്ന മിത്ര കുമ്പളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബുവേറിയ ബാസിയാന ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് തോതിൽ കലക്കിയലായി ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലതീന പുഴുക്കൾ രോഗം പിടിച്ച് ചത്തുപോകുന്നതാണ് ഇലതീന പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു മാർഗം ബേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതമാണ് അഞ്ച് മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് തോതിൽ കലക്കിയലായി ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇലതീന പുഴുക്കളെ സാരമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയും മഴയും ഊഷ്മാവ് ഉള്ള സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഈ ഇലതിന് പുഴുക്കളുടെ എണ്ണം അതിഭീകരമായി മാറാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം രാസകീടനാശിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ക്ലോറാൻ ട്രാൻലിപ്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കീടനാശിനി മൂന്ന് മില്ലി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന തോതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ ബെൻഡിയാമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കീടനാശിനി രണ്ട് മില്ലി പത്ത് ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ കലക്കിയ ലായനി അടിഭാഗത്തും മോൾഭാഗം തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കീടനാശിനികൾ കാരണം പുഴുക്കൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്ത് കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ